ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പെർഫെക്റ്റ് ഗേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ടും സെക്കൻഡ് പാട്ടും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ലാസ്റ്റ് പാട്ട് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടില്ലിപ്പോൾ ആകെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇല്ലേ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രം വരച്ച കോട്ടിയേഴ്സ് എന്തായാലും ടില്ലിനെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രം വരച്ച രാജാവ് ഉറപ്പായിട്ടും ടില്ലിനെ കൊല്ലും എന്തായാലും മരണം ഉറപ്പാണ് ആ സമയത്താണ് ടില്ല ആലോചിക്കുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരുന്ന രക്ഷപ്പെടുമോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നീട് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവോ എന്താവും എന്ത് ഐഡിയ ആവും ടില്ല് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാന്ന് അപ്പോൾ ടില്ലിപ്പോൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം തന്നെ ആവില്ല ഇട്ടേ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ഒരു നിഗൂഢമായ ചിത്രം എന്താവും അതിലെ നിഗൂഢത നമുക്ക് നോക്കാം The following day, he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. The following day, Pinnella Divasangali, Pindudarnu Vanna Divasangali, he asked him. Namada till chodichu, Archduke, Archduke nodu till chodikyaana, for the hall. ഏത് ഹാളിലാണ് വെർ ഹി വാസ് ടു പെയിൻ ദ പിക്ചർ എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഹാൾ ഏതാണെന്ന് പിന്നീട് വന്ന ദിവസത്തിൽ രാജാവിനോട് ടിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഹി വാസ് ഷോൺ എ ലാർജ് റൂം വിത്ത് ബെയർ വാൾസ് അപ്പോൾ രാജാവ് കാണിച്ചു ഷോൺ കാണിച്ചു എ ലാർജ് റൂം ഒരു വലിയ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു വലിയ റൂം കാണിച്ചു എങ്ങനെയുള്ള റൂമായിരുന്നു എന്നറിയോ വിത്ത് ബെയർ വാൾസ് ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യമായ വാൾസ് ചുമരുകൾ അതായത് ചുമരിലൊന്നുമില്ല നല്ല ശൂന്യമായിട്ടുള്ള എംറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാളൊക്കെ ഉള്ള ചുമരുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമാണ് ടില്ലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ടിൽ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ടി കർട്ടൻസ് ടു ബി ഹങ് ഓൺ ദ വാൾ അതിനുശേഷം ടിൽ ആസ്ക്ഡ് ടിൽ ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് കർട്ടൻസ് കർട്ടൻ വേണം റൂമുകളിലൊക്കെ ഈ റൂമിൽ ഈ ഒരു ഹാളിൽ കർട്ടൻ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ബി ഹങ് അത് ഇവിടെ തൂക്കിയിടണം ദ വാൾസ് ഈ ചുമരിലൊക്കെ തൂക്കിയിടണം ഹി വാണ്ടഡ് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഹി വാണ്ടഡ് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഹി വാണ്ടഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ടില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദ ഡസ്റ്റ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അത് സംരക്ഷിക്കണം ഫ്രം എന്തിൽ നിന്ന് ദ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദ ഡസ്റ്റ് ഈ ചെറു പ്രാണികളിൽ നിന്നും ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണികൾ പ്രാണികളിൽ നിന്നും പൊടികളിൽ നിന്നും അതൊന്നും വന്നിരിക്കാതെ വിധത്തിൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഹാളിൽ കർട്ടൻ വേണമെന്ന് പറയാണ് ഹി ആൾസോ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ അത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഹാള് കൊടുത്തു കർട്ടൻ കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചതെന്നറിയോ ഹി ആൾസോ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ത്രീ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇം ഇൻ മിക്സിങ് കളേഴ്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ത്രീ അസിസ്റ്റൻ മൂന്ന് സഹായികളെ ടില്ലിന് മൂന്ന് സഹായികളെ കൂടി വേണം ചിത്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ടില്ലിനെ സഹായിക്കാൻ ഇൻ മിക്സിങ് കളേഴ്സ് ഈ കളറുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സഹായികളെയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ആർച്ച് ഡു ഗേ ഹിം ആൾ ദാറ്റ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഈ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രഭു കൊടുത്തു ഫോർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് പിന്നെ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ടിൽ ആൻഡ് ഈസ് അസിസ്റ്റൻസ് ടില്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളും ഫീസ്റ്റഡ് ദം സെൽഫ് ഓൺ ദ ചോയ്സസ്റ്റ് ഡിഷസ് അത് അവർ ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ചു ഫീസ്റ്റഡ് കഴിച്ചു ചോയ്സസ്റ്റ് ഡിഷസ് ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ചു ആൻഡ് ഡ്രാങ്ക് പിന്നെ കുടിച്ചു ദ ഫൈനസ്റ്റ് വൈൻസ് ഏറ്റവും നല്ല വീനുകൾ തന്നെ അവർ കുടിച്ചു ഓൺ ദ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ദ ആർച്ച് ഡു ത്രസ്റ്റ് ഈസ് നോ സിൻ ത്രൂ ദ ഡോ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം അവർ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രാജാവ് വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തലയിട്ടും കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തല ഇട്ടും കൊണ്ട് പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ദാറ്റ് യു ഫിനിഷ് ദ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഐ ബീഗർ ടു സി ഇറ്റ് എനിക്കത് കാണാൻ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാംക്ഷ
ഫിനിഷ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സം മോർ ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയും അനുവദിക്കണം അപ്പം ഇത് അത് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി രാജാവ് തരണം എന്ന് പറയാണ് അപ്പം ദർച്ചഡു റിപ്ലൈഡ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പെയിൻറ്റിങ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ എവറി ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം എങ്ങനെയാവണം ഏത് തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു ബി പേഷ്യൻ പ്രിപ്പയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്യാറാണ് പേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ അതുവരെ ഞാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് ദ ഡിലേ ഓഫ് എ വീക്ക് ഓർ ടു ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റർ ഹി സെഡ് അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയ ചിത്രം ആവണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയൊക്കെ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ വരച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അപ്പം മുപ്പത് ദിവസം അവർ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നാമത് ദിവസം രാജാവ് തലയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചിത്രം ആയില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള സമയം ആയല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കുറച്ച് സമയം കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം രാജാവ് നല്ല പിക്ചർ തന്നെ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പം രാജാവ് ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയും കൂടിയൊക്കെ തരാമെന്ന് പറയുകയാണ് Till and his companions continued their merry making for another fortnight. പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിനും കൂടി ടില്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികൾ കമ്പാനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ടില്ലും കൂട്ടുകാരും കണ്ടിന്യൂഡ് അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദ ആർ മേരി മേക്കിംഗ് അവരുടെ ഒരു ആഘോഷം മെരി മേക്കിംഗ് ആഘോഷം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആഘോഷം അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഫോർ അനദർ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തിനും കൂടി ഇപ്പോൾ സമയം നീട്ടിക്കിട്ടിക്കല്ലേ ആ സമയത്തും കൂടി ഇവരുടെ ആഘോഷം അതായത് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും നല്ല പാനീയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സുഖ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഓൺ ദ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അങ്ങനെ പതി അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വൺ സെഗെയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ദ ആർച്ച് ഡോക്ക് പോക്കഡ് ഹിസ് നോസ് ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ രാജാവ് ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല വാതിനുള്ളിലൂടെ ഇട്ടു ഈസിൻ്റെ ടൈം ദാറ്റ് ദ പിക്ചർ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അത് പൂർത്തിയായില്ലേ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം ആയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹി ആസ്ക്ഡ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ടിൽ സെഡ് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ടിൽ പറഞ്ഞു ദ പോർട്രേറ്റ് വാസ് ബീയിങ് ഗിവൺ ദ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചസ് ദ പോർട്രേറ്റ് ഈ ഒരു ഛായാചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഛായാചിത്രത്തിന് വാസ് ബീയിങ് ഗിവൺ ദ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചസ് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനുക്ക് പണികൾ അപ്പോൾ ആ ചിത്രം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ബെഗ്ഡ് ഫോർ സം മോർ ടൈം കുറച്ച് സമയം കൂടി തരണമെന്ന് യാചിച്ചു ബെഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി എനിക്ക് തരണം കുറച്ച് ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം എന്ന് നമ്മുടെ ടിൽ യാചിക്കാണ് ദ ആർച്ച് ഡുക്ക് സെഡ് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു ഹി സ്റ്റിൽ എ ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റർ ഈ ഒരു വൈകലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കുഴപ്പമില്ല സോലോങ് ആസ് എ ഡിഡ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ജോബ് കാരണം അത്ര അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ലൊരു വർക്കല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് അല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുത്തോളൂ എന്ന് രാജാവ് പറയാണ് ബട്ട് ഹി ആഡ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു ഷുഡ് എയ്തർ കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഓർ യു ഷുഡ് ഷോ മീ ദ അൺഫിനിഷ്ഡ് പിക്ചർ നോ അതോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സമയം തന്നെ എനിക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ചിത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം ഏതാ നിങ്ങൾ ഏതാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ പ്രോമിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് ടിൽ രാജാവിന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു തരിക അതായത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് ടിൽ പറയുന്നത് സെയിങ് ദാറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ മൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് റിമൈൻ ട
അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ടോട്ടൽ രാജാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു അറുപത് ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം എന്താവും ഇപ്പോൾ തില്ല് വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ കാരണം വരച്ച എന്തായാലും ജീവൻ പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുകയാണ് ടിൽ ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് എൻജോയ്ഡ് ദം സെൽ ഫോർ എറ്റ് അനദർ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് അങ്ങനെ ടില്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടി എൻജോയ്ഡ് അവർ ആസ്വദിച്ചു ഫോർ എറ്റ് അനദർ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അവർ അവരുടെ അതേ ആഘോഷങ്ങൾ തുടർന്നു ഓൺ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞാൽ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹിസ് വേ ഇൻ ടു ദ റൂം ആൻഡ് സെഡ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് നമ്മുടെ പ്രഭു ഇനി വാതിൽക്ക് വന്ന് എത്തി നോക്കുമെന്നല്ല നേരെ ഇടിച്ച് കയറി റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ മസ്റ്റ് സീ ദ പിക്ചർ അഡ്വാൻസ് ഐ മസ്റ്റ് സി എനിക്ക് എന്തായാലും കാണണം ദ പിക്ചർ ആ ഒരു ചിത്രം അഡ്വാൻസ് ഒരിക്കൽ ആ ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ചിത്രം ഇന്ന് എന്തായാലും എനിക്ക് ആ ചിത്രം കണ്ടേ തീരുള്ളൂ വേർ ഇസ് ദ പിക്ചർ എവിടെയാണ് ചിത്രം ഡ്രോ ദോസ് കട്ടൻ അപ്പാർട്ട് ആ അപ്പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് ഡ്രോ വലിക്കൂ ആ കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് വലിക്കൂ എനിക്ക് എന്തായാലും ആ ചിത്രം കാണണം എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി മൈ ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിൽ പറയാണ് ചിത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു അനൗൺസ് ഇട് ദ ടിൽ ടിൽ പറ ടിൽ പറഞ്ഞു പ്രഭു ചിത്രം റെഡിയാണ് ദെൻ വൈ ഡോൺ യു ഡ്രോ ദ കർട്ടൻസ് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കർട്ടൻ വലിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർട്ടൻ സൈഡിക്കാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ചിത്രം കാണിച്ചു തരാത്തതെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കണേ വാട്ട്സ് എ മാറ്റർ എന്ത് പ്രശ്നം ദ ആർച്ച് ഡു കാസ്കഡ് ആർച്ച് ഡുക്ക് ചോദിച്ചു ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗ്രാൻഡ് മീ വൺ ലാസ്റ്റ് ഫേവർ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി രാജാവ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തരണം എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ പ്ലീസ് ഓർഡർ ആൾ ദ കോട്ടിയോസ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദിസ് റൂം എല്ലാ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും അസംബിൾ അസംബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അസംബ്ലി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒത്തുചേരുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിലുള്ള ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി ചേരാൻ പറയണം ഇൻ ദിസ് റൂം ഈ റൂമിൽ തന്നെ കൂടാൻ പറയണം വെൻ ദേ ആർ ഹിയർ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ടു ദം ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ കർട്ടൻ എനിക്ക് അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ കർട്ടൻ മാറ്റിക്കോളാം എന്നാണ് ടിൽ പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ടു ദം അവരോടായി പറയണം ആൻഡ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ കർട്ടൻ ഞാൻ കർട്ടൻ മാറ്റിക്കോളാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് വരാൻ പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആർച്ച് ഡു കോഡേഡ് ആൾ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ ആർച്ച് ഡൂക്ക് നമ്മുടെ പ്രഭു ഓർഡേഡ് ഉത്തരവിറക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹാറ്റ്നാപിച്ചു ആൾ ദ കോട്ടിയേഴ്സ് ഈ രാജ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ ഈ ഒരു ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞു ടിൽ അഡ്രസ് ഇടതം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ടിൽ അവരോടായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് മൈ ലോഡ് എൻ്റെ പ്രഭു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി ചിത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് യു വിൽ നോ ബി ഏബിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഏബിൾ കഴിയും യു വിൽ നോ ബി ഏബിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അസ് ഐ ഡ്രോ ദ കർട്ടൻസ് ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ വലിച്ചാൽ ടു സീ ഹൗ വെൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ വർക്ക് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബട്ട് പക്ഷേ ഐ മസ്റ്റ് വാൺ യു ദാറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം തരാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാണ്ട് വാൺ മുന്നറിയിപ്പ് തരാനുണ്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദിസ് പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാ ചിത്രമല്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിത്രമാണ് ഒരു നല്ല പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ചിത്രമാണ്
രക്തം ചിരകളിലൂടെ ഓടാത്തവർക്ക് വാട്ട് എവർ ദയർ റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പദവി എന്താവട്ടെ ഇപ്പം മന്ത്രി ആയാലും വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാരനായാലും വേണ്ടില്ല അവരുടെ സ്ഥാനം ഒന്നും വിഷയമല്ല വിൽ സി നെത്തിങ് ബട്ട് എ ബ്ലാങ്ക് വാൾ അപ്പം അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല രക്തമല്ല നല്ല മനസ്സില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് പദവി ആയാലും ശരി അവർക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഒരു ചുമര് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് പേപ്പർ അത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല നല്ല സിരകളിലൂടെ നല്ല രക്തം ഓടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ പിക്ചർ എന്താണ് ആ ചിത്രത്തിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് അപ്പോൾ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് നല്ല സിരകളിലൂടെ നല്ല രക്തം ഓടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റൂന്ന ടീൽ പറയുന്നേ നൗ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ കർട്ടൻസ് ഇനി ഞാൻ കർട്ടൻ മാറ്റാം ടിൽ ഫ്ലെങ് ദ കർട്ടൻസ് അസ് എഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിൽ ആ ഒരു കർട്ടൻ മാറ്റാണ് The court is outdid one another in showing their admiration for the picture. അപ്പൊ ദ കോട്ടി എസ് നമ്മുടെ രാജ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഔട്ട്ഡിഡ് വൺ അനദർ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കടത്തി വെട്ടി ഇൻ ഷോയിങ് എന്തിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ ദർ അഡ്മിറേഷൻ അവരുടെ ഒരു അഭിനന്ദനൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിൽ അവരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കടത്തി വെട്ടി ദ പ്രൈസ് റിച്ച് ഇൽ ഫോർ ഈ സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെയിൻറ്റിങ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടില്ലിനെ അവർ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു പ്രൈസ്ഡ് അവർ പ്രശംസിച്ചു ഫോർ ഹി സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെയിൻറ്റിങ് സ്പ്ലെൻഡിൻ അത്യുജ്ജ്വലമായൊരു ചിത്രം വരച്ചതിനെ എല്ലാവരും ടില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചു ദ റിമാർക്കഡ് എന്നിട്ട് അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഹൗ നാച്ചുറൽ എന്ത് നാച്ചുറലാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ഈച്ച് വൺ ഓരോരുത്തരും എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓഫ് ദം ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഈഗർലി പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് അക്കോയിൻറ്റൻസ് അപ്പം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ആൻഡ് ഈഗർലി എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇതാ അവൻ നിൽക്കുന്നു ഇതാ അവൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയും പരിചയക്കാർ അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയക്കാർ ഫ്രണ്ട്സിനെയും പരിചയക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാണ് ആൾ ഓഫ് ദ സഡൻ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കടത്തി വെട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആൾ ഓഫ് ദ സഡൻസ് പെട്ടെന്ന് ദ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദൂഷകൻ വിദൂഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോമഡി ഒക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ വിദൂഷക കൂത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കൊട്ടാരത്തിലെ രസികനാണ് വിദൂഷകൻ എന്ന് പറയാം ആ അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ രാജാവിൻ്റെ വിദൂഷകൻ ജസ്റ്റർ വിദൂഷകൻ ലീപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ വായുലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് ആൻഡ് ഷോട്ടഡ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫുൾ ഞാനൊരു വിഡ്ഡിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഡി ഞാനൊരു വിഡ്ഡിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇൻ മൈ വൈൻസ് എൻ്റെ നരമ്പുകളിൽ നീല രക്തമല്ല ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ സി നോ പിക്ചർ ബട്ട് ഓൺലി എ ബ്ലാങ്ക് വാൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിത്രമൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് വാളെ ഒരു വെള്ള പ്രതലം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇതിലൊരു ചിത്രം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊരു വിഡ്ഡിയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ സിരയിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നീല രക്തമൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഓടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് വിദൂഷകൻ വെൻ ഫോൾസ് ബിഗിൻ ടു ടോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിൽ പറയാണ് വെൻ ഫോൾസ് ബിഗിൻ ടു ടോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഡ്ഡികൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഡി വിഡ്ഡികൾ ബിഗിൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടു ടോക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിഡ്ഡികൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒബ്സേവ്ഡ് ടിൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വൈസ് മെൻ ടു വോക്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം അത് എന്തിനുള്ള സമയമെന്നറിയോ വൈസ് മെൻ ടു വോക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള സമയമാണ് വിഡ്ഡികൾ സംസാരിക്കാൻ തു
ഇപ്പം എന്തുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒറ്റയിൽ ചിത്രമൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ കാരണം രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചാൽ കോട്ടിയേഴ്സ് കൊല്ലും കോട്ടിയേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചാൽ രാജാവ് കൊല്ലും അപ്പം എന്തായാലും മരണം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ടില് അവിടെ കണ്ടെത്തിയ അടവാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണം കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് രാജാവ് കുറേ സമയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയും ദിവസം നല്ല സുഖമായിട്ട് ടില്ലും കൂട്ടുകാരും അവിടെ കഴിച്ച് കൂട്ടും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം എല്ലാവരും വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ടിൽ പറയാണ് നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധ രക്തം സിരകളിലൂടെ ഓടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്ത് എൻ്റെ നല്ല മനസ്സാണ് എൻ്റെ നല്ല മനസ്സാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സത്യം പറഞ്ഞ ചുമരിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല ആളാണെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തെളിയിക്കണം ആരും എന്നാൽ തുറന്നു പറയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരം ഇത് സത്യമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓലൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് ആ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ വൻ നിൽക്കുന്നു ഇതാ വൻ നിൽക്കുന്നു എന്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടല്ലേ വരച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി അറിയാത്തവർ വല്ല ഹിന്ദി സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയാൽ എന്താ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമ്മളും ചിരിക്കും കൈയടിക്കും ചെയ്യും അല്ലേ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല അതാണ് ടില്ലിൻ്റെ അടവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചു പക്ഷേ വിദൂഷകന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ എന്താ നല്ല രക്തമൊന്നും ആവൂലോ ഓടുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ടിൽ എന്താ ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ടിൽ സൂത്രത്തിൽ അവിടുന്ന് പോയി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് മണ്ടന്മാർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുതയും കൊണ്ട് റൈഡ് ചെയ്തു പോയി ഇതാണ് കഥ പതിനേഴാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എ മിയർ ഫുൾ വിദൂഷകൻ ശരിക്കും ഫുൾ വിഡ്ഡി ആയിരുന്നോ വൈ ഡു യു തിങ്ക് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കുന്നത് വിദൂഷകൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അല്ലേ വിദൂഷകന് ഇവരെ അടവൊക്കെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് വിദൂഷകൻ ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടത്തരം കാട്ടുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്തത് അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ഒരു നിഗൂഢമായ ചിത്രം ഇതാണില്ലേ ചിത്രത്തിലെ നിഗൂഢത കാരണം നല്ലവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂന്ന ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിഗൂഢത ആ ചിത്രത്തിലെ കാരണം അത് ചിത്രം ശരിക്കും അവിടെ അല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് ടില്ല് കാട്ടിയത് അത് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ വിദൂഷകന് മാത്രം അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പണി എടുക്കാതെ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ പ്രശ്നത്തിലായപ്പോഴും ടില്ല് എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരച്ചില്ല പക്ഷേ പി അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും പറ്റി അതേപോലെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയവും കിട്ടി അപ്പോൾ ടിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയി അല്ലേ നല്ല സുഖ ജീവിതം കുറേ കാലത്തിന് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നല്ല രസമുള്ളൊരു കഥയാണ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വായിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം ഇഷ്ടമായോ എടുത്ത രീതി ഇഷ്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സി